Jujuan Culi a aterizat ieri după amiază la ora 4 și jumătate la aeroportul Sibiu, de unde a fost adus cu mașina la Târgu Mureș de către conducerea clubului. Fostul capitan al echipei Târgu Mureșene a sosit la 7 și jumătate la sala polivalentă, unde a fost așteptat cu brațele deschise de antrenor, cu echipier și președintele clubului Solco Iosef. Culi a mărturisit că atât fanii cât și prestația slabă a echipei l-au determinat să se întoarcă în orașul Florilor. Să fiu sincer, vreau să ajut echipa. M-a durut faptul că băieții nu au avut un început bun de sezon și am simțit că vreau să revin și să ajut să câștigăm meciuri. Acesta a fost cel mai important motiv pentru mine. Am primit multe mesaje de la fani în care spuneau că au nevoie de mine și este un sentiment foarte plăcut să fi dorit și să fii iubit de oameni și m-a ajutat în luarea deciziei. Abia aștept să-i văd pe fani miercuri seara. Jujuan Culi a devenit acum o lună tată. În schimb, la Târgu Mureș a venit singur, iar soția și fetița de o lună urmează să-i se alăture în curând. Cu toate acestea, conducătorul de joc știe că va reuși să găsească modalitatea prin care nici familia și nici cariera sa să nu aibă de suferit. De altfel, idolul fanilor este pregătit să conducă cât de curând echipa. Dacă va primi până miercuri cartea verde de la Federația Română de Basket, Jujuan va fi pe parchet la meciul de cupă împotriva formației Elba Timișoara. Cunosc în mare stilul antrenorului Pracuraitis și știu ce așteptări are și cum vrea să ne comportăm pe teren. Poate o să am nevoie de câteva meciuri să mă obișnuiesc cu coechipierii, dar sunt convins că vom juca mai bine și sper să joc miercuri. Chiar și acum sunt pregătit să joc, aș fi vrut să particip chiar acum la antrenament. Din punct de vedere psihologic, reprezintă un mare ajutor venirea lui Culi, dar este imposibil ca el să se reintegreze în echipă după un singur antrenament. Va fi foarte greu, dar îl cunosc pe el și el mă cunoaște pe mine, iar dacă primim aprobarea, va juca în următorul meci. You play in the game. În ceea ce privește manșa a doua din Cupa României, BC Mure se pregătește pentru un meci greu din care vor lipsi trei jucători importanți. Holoi Gabriel, care are mâna în gips, Branislav Tomic, care are în continuare probleme cu glezna, dar și Cameron Shurd, care și-a forțat spatele în ultimul meci împotriva celor de la Energia Rovinari. Băieții sunt obosiți și acum le-am dat un pic de timp să-și revină, dar vom câștiga meciul. Dar se pune problema în sensul cu câte puncte vom câștiga. În prima manșă, Elba Timișoara a câștigat cu 14 puncte, ceea ce înseamnă că dacă la întâlnirea de miercuri BC Mureș câștigă cu peste 14 puncte, se califică în semifinala Cupei României. Meciul va avea loc miercuri, cu începere de la ora 19. Potrivit ultimelor informații, Jujuan Culi a fost relegitimat și va juca miercuri.